assalamu alaikum students uh, today we're going to talk about the video solution of first 40 mcqs of eta medical paper 2018 2018 ka paper hua aur uske baad wo leak hua lekin wo paper jo questions hai chemistry ki wo aaj hum discuss karenge the first 40 mcqs my name is ali and i'm inter instructor and expert i'm also a motivational speaker the question number 8 hai ki 30 cm cube ethane gas was burnt with 105 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिएक्शन दिया है द रिएक्शन इज 2 इथेन C2H6 7O2 गिव्स 4 CO2 6 H2O एट द एंड ऑफ द रिएक्शन C2H6 लेफ्ट एंड रिएक्टेड O2 लेफ्ट एंड रिएक्टेड बोथ लेफ्ट एंड रिएक्टेड ऑल ऑफ द ऑल ऑफ देम आर कंज्यूम्ड यहां ये दम है ओके okay. ये लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाला क्वेश्चन है उसमें आपको बताते हैं कि जो लेफ्ट अनरिएक्टेड हैं तो वो क्या होता है लेफ्ट अनरिएक्टेड का मतलब है कि वो एक्सेस रिएजेंट है और जो खत्म हो जाए इसका मतलब है वो लिमिटिंग रिएजेंट है O2 लेफ्ट रिएक्टेंट इसका मतलब ये है कि जो अनरिएक्टेड ये कहते हैं कि इथेन एक्सेस रिएजेंट है या ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है या सब कंज्यूम हो जाता है इसमें कोई एक्सेस या कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है अब देखें आपको दिया है 30 सेंटीमीटर क्यूब और 105 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या करेंगे आप बोथ आर गैसेस इन रिएक्टेंट्स दोनों गैसेस हैं फर्स्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम तो आपने रेशियो ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अब कैसे पता चलेगा दोनों गैसेस हैं इसका सिंपल तरीका ये है कि 30 के साथ आप देखिए सेंटीमीटर क्यूब है और 105 के साथ भी सेंटीमीटर क्यूब है तो जब सेंटीमीटर क्यूब आपको दी दी है वैल्यू इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम है तो जैसे जब आपको वॉल्यूम देते हैं उसका आसान तरीका ये है कि आप उन दोनों का रेशियो निकालें क्या निकाले रेशो जब आप रेशो निकाल निकालते हैं आप उस रेशो को कंपेयर करें एक बैलेंस रिएक्शन के साथ आप देखिए ये एक बैलेंस रिएक्शन है जिसमें 2C2H6 मिलता है आ, 7O2 के साथ मतलब 2 इथेन के लिए 7 ऑक्सीजन चाहिए इफ वन हैज मोर नंबर इन द रेशो अगर आप रेशो निकालते हैं और उसमें एक नंबर ज्यादा आता है कौन सा नंबर ज्यादा आता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से वो ज्यादा आता है इसका मतलब है वो एक्सेस रिएजेंट है लेकिन दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट एंड विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड तो हम कहते हैं कि वो अनरिएक्टेड हैं तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड एंड द अदर विल बी लिमिटिंग रिएजेंट जो अनरिएक्टेड हो जाता है वो एक्सेस होगा और दूसरा जो खत्म हो जाता है जो कंज्यूम हो जाता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट सो इफ द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट एंड वॉल्यूम इज सेम अब जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट कहते हैं आप देखिए ये रिएक्शन से पहले जो 2 दिया है और ये ऑक्सीजन से पहले 7 दिया है ये 2 और 7 को कोएफिशिएंट्स कहते हैं जब आप इन दोनों की दोनों का रेशियो देखते हैं जब आप क्या करते हैं ये 30 और 105 का रेशियो देखते हैं वो 2 और 7 का बराबर है इसका मतलब ये है कि सारा कंज्यूम हो गया सो देन ऑल आर कंज्यूम्ड एंड नो रिएक्टेड इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इसका मतलब है कि कोई एक्सेस और कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है सारा खत्म हो गया है चलो देखते हैं रिएक्शन है 2C2H6 7O2 और वो देता है आपको ये तो प्रोडक्ट्स के साथ हमारा कोई काम नहीं है वो हम रिएक्टेंट से मालूम कर सकते हैं अब देखिए C2H6 के साथ 2 है और 7 के साथ वो ऑक्सीजन के साथ 7 है इसका मतलब इसका रेशियो है 2 टू 7 अब हम रेशियो देखते हैं किसका हम रेशियो लेते हैं जो आपको वॉल्यूम दिया है वो 30 इथेन है और 105 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है जब इसको आप डिवाइड करते हैं 3 पर 30 तो आपको 10 देगा वन ऑफ 105 को डिवाइड करेंगे तो आपको 35 देगा इसी तरह 5 पर फिर से डिवाइड करेंगे मतलब रेशियो आपको फाइनल जो रेशियो आएगा वो 2 to 7 रेशियो आएगा या 2 रेशियो 7 भी कहते हैं तो जब 2 to 7 रेशियो ये बिल्कुल बराबर है उसका जो रिएक्शन में आपको दिया है मतलब रिएक्शन में भी 2 इथेन और 7 ऑक्सीजन है इसका मतलब ये है इसका आंसर क्या होगा ये ऑल ऑफ देम आर कंज्यूम इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है एंड नथिंग इज लेफ्ट मतलब कोई भी कोई भी रिएक्शन के बाद नहीं रह गया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम मास एज सो 8 मोल ऑफ हीलियम बी 16 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 एंड डी 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर 
सबसे पहले मैं आपको एक तरीके बताऊं और ये सिंपल सा तरीका ये है कि आप देखें इसको सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एमसीक्यूज कहते हैं मुख्तलिफ तरीके होते हैं तो उसमें एक तरीका है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एमसीक्यूज सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आप देखें कि एमसीक्यू में आपको कौन सी चीज दी है यहाँ देखिए आपको वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिया है क्या दिया है वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम मैस एज और उसका मैस बराबर है किसका नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं तो उसका तरीका यह है सिंप्लीफिकेशन के आप मालिक्यूल या जो आपको यहाँ वर्ड दिया है वो वर्ड इधर ढूंढे आप ऑप्शन में नंबर एक या उसका सेनेनम डे में ढूंढे सेनेनम का मतलब यह है कि उसका जो इंग्लिश में मतलब होता है उसका जो मीन उसकी जो मीनिंग है वो आप ढूंढे आप देखेंगे इधर के ए बी सी और डी में मोल्स मोल्स मालिक्यूल्स और ग्राम एटम है इसका मतलब यह है इसमें सिर्फ एक ही मालिक्यूल है और वो है सी में आप देख सकते हैं बहुत इजीली इसका मतलब इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन अब देखिए ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या है उसका जवाब सी है मतलब आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं या इसका एक और तरीका है जिसको एलिमिनेशन प्रोसेस कहते हैं कौन सा प्रोसेस एलिमिनेशन प्रोसेस एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं आप आप वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं जो पॉसिबल नहीं है पहले आप सिंप्लीफिकेशन करें जो पॉसिबल हैं और एलिमिनेशन करें वो सारे ऑप्शन जो कि नहीं है अब मैं आपको एक बात बताऊं जब मालिक्यूल होता है तो मालिक्यूल का मास हमेशा ए एम यू में होता है मालिक्यूल का मास ए एम यू में होता है और मोल्स का मास हमेशा ग्रहम में होता है तो अब देखें अगर आपको मालिक्यूल मालिक्यूल दिया है इसका मतलब ये है कि इनका मैस सेम होगा लेकिन अगर मोल दिया है तो इसका मैस ग्रैम में होगा और वो डिफरेंट होगा इसका मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस से इजीली ए बी और डी आप हटा सकते हैं और एक ही ऑप्शन रह गया वो सी अब उसको वेरीफिकेशन कंफर्म करने के लिए आप क्या करें टू मालिक्यूल ऑफ सी तो एक सी बराबर होता है सिक्सटीन एम का उसको मल्टीप्लाई करिए टू के साथ आएगा थर्टी टू एम यू मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी 32 एम का बराबर होता है तो इसका <coughs> सॉरी तो इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब है C, two molecules of CH4. Question number 10 है, for reduction purpose in a chemical reaction, we can also use X-rays, cathode rays, gamma rays, alpha rays. सिंपल सी बात है कैथोड रेज गेम रेज अल्फा रेज और एक्स रेज की नेचर आप देखते हैं तो आपको कैथोड रेज मिलेगी जिसकी नेचर क्या होगी कैथोड रेज मीन इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर यूज फॉर रिडक्शन परपजेज अगर आपको याद है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफिनेशन अगर आपको याद है तो आप इजिली बता सकते हैं इधर उधर से एक मिनट ओके तो जैसे हम कहते हैं कि द गेन इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में जो डिफाइन करते हैं उसी तरह अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है बी क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ आते हैं और ये लिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एमसीक्यू है फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री थ्री द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी क्वांटम नंबर इज एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर भी जिसे कहते हैं आप देखिए जो मेरे नोट्स हैं उनमें आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की पॉइंट्स लिखवाए हैं और उन की पॉइंट्स में बहुत ही आसान ये चीज़ मैंने आपको दी थी एंड आई एम डेम श्योर कि अगर आप देख सकते हैं अब भी मेरे नोट्स आपके साथ होंगे तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर कभी बी सेकेंडम क्वांटम नंबर बी मतलब द नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने ये बताया था दूसरा जो था वो ये है कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर सेकेंडरी क्वांटम नंबर कैन नेवर बी जीरो ये आप याद रखिए अब देखिए सेकेंडरी क्वांटम नंबर हम कैसे मालूम करते हैं वो हम एन माइनस वन से मालूम करते हैं और एन माइनस वन यहाँ एन थ्री है जो थ्री माइनस वन टू आता है इसका मतलब यह है कि अगर सेकेंडरी क्वांटम नंबर टू है तो ये होगा जीरो वन एंड टू क्या होगा जीरो वन एंड टू तो ये वाला सिंपल ट्रिक है सेकेंडरी क्वांटम नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव दे फॉर ऑल द ऑप्शन विद नेगेटिव कैन बी एलिमिनेटेड तो आप एलिमिनेशन एलिमिनेशन प्रोसेस से इजीली ए में देखिए नेगेटिव है हट गए ये नहीं है डी में नेगेटिव है ये भी खत्म ये भी नहीं है इसका मतलब ये है कि ए और डी पॉसिबल ही नहीं है बी और सी रह गए तो जब बी और सी को आप देखेंगे तो बी में 
मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू द नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू द सेकेंडरी क्वांटम नंबर मतलब अगर वो थ्री है तो ये थ्री नहीं हो सकता वो थ्री से एक कम होगा वन कम होगा मतलब जीरो वन टू इनमें से कोई भी हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता तो सिंपली इन दो बातों से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और इस आंसर इज सी जीरो वन एंड टू क्योंकि क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज थ्री एंड थ्री माइनस वन टू तो जीरो वन और टू पॉसिबल है पॉसिबल है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको बताया अमोनिया मालिक्यूल इज पेरामिडल इन शेप विद बॉन एंगल वन डिग्री वेन इट Perform sorry when it forms in H four plus ion it acquires the shape and angle of. अब ये बहुत ही common sense का question है. इसमें आपको ज़्यादा chemistry logic और इसकी ज़रूरत नहीं है. आप common sense को देखें कि one zero seven point five यानी one zero seven point five angle है in H three. लेकिन in H three pyramidal इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक lone pair of electron है. उस lone pair of electron की वजह से जो एंगल है वो कम होता है अब आप क्या करते हैं कि उस लोन पैरा फिलेक्ट्रॉन को हटाते हैं और उसकी जगह आप एक हाइड्रोजन लगाते हैं इसका मतलब ये है कि ये लोन पैरा फिलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइड्रोजन को तो उधर से वो लोन पैरा फिलेक्ट्रॉन हट जाता है तो जैसे ही लोन पैरा फिलेक्ट्रॉन हट जाता है क्या होगा वो एंगल बड़ा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि वन की तरफ आप जाते हैं अब इन एच थ्री में एस पी थ्री हाइब्रेजेशन है लेकिन वन एट ट्वेंटी की तरफ आप जाते हैं इसका मतलब हाइब्रेजेशन चेंज होगी तो इसका आंसर क्या होगा वन एस सेवन पॉइंट फाइव से एंगल मतलब ए तो हो नहीं सकता ना कि ये भी पैरामिडल हो क्योंकि जियोमेट्री चेंज हो जाती है वन एस सेवन पॉइंट फाइव और नीचे जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा तो वो पॉसिबल एक ही है वन नाइन पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच इक्वेजन डू यू थिंक इज रॉन्ग ए बी सी डी आप देख सकते हैं पॉज करके देख सकते हैं आ, मैं इधर बताऊं आपको विच क्वेश्चन डू यू थिंक इज दिस वन तो ये ये वाला क्वेश्चन है मैंने आपको क्लास में एक बात बताई थी डियर मेंबर और मेरे ख्याल में जिन्होंने मेरे साथ मेरे साथ क्लास ली है ए बी सी डी ई जी वन जी टू जी थ्री में जिन जिन भी लोग हैं ये जो हम आठ नौ क्लास मैंने चलाई उसमें आपने मैंने हर क्लास में बताया था कि यू नीड टू मेक अ टेब ऑफ द यूनिट्स एंड इक्वेजन याद है आपको कि मैंने कहा कि इक्वेशन की टेबल बनाए और उस टेबल में सारी इक्वेशन लिखे आपको याद होनी चाहिए उस सारी इक्वेशन कि इफ यू रिमेंबर ऑल द इक्वेशन यू कैन डू वन क्वेश्चन एंड ये पक्का क्वेश्चन है आई एम डेम श्योर कि मैंने आपको बताया था और सबको याद होगा मैंने ये कहा था कि हाइब्रेजेशन कार्बन जब सिंगल बाड होगा स्पी थ्री हाइब्रेजेशन होगी डबल बाड होगा तो स्पी टू हाइब्रेजेशन ट्रबल बाड होगा तो एस पी हाइब्रेजेशन और इसके साथ मैंने और भी बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे और मैंने सिंपल सिंपल मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू मेक अ टेबल अगेन बिकॉज द न्यू टेस्ट इज कमिंग वेरी सोन तो आप एक और टेबल बनाएं जिसमें आप मैं आप सबको बताता हूँ कि आप क्या करें आप टेबल्स बनाएं और उस टेबल में जो आप मैं आपको दूंगा अभी अपनी किताब में नेक्स्ट लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जो रिपीटर होंगे फिर वो देख सकेंगे आप यूनिट्स जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट्स लिखें जितनी भी वैल्यूज हैं जैसे आर की वैल्यू या बाकी की वैल्यू है वो आप लिखें और इक्वेशन जो है वो आप लिखें तो दिस टेबल्स कैन हेल्प यू आउट इन वन और टू इम्स इजीली तो इसका आंसर है सी सो नो नॉट कैन नेवर बी इनवर्स टू लैमडा ओके ग्रेटर नंबर ऑफ रिजन स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्पाउंड मोर इज इट्स एक्टिविटी लेस इज इट्स एनर्जी लेस इज इट्स स्टेबिलिटी ग्रेटर इज इट्स एनर्जी इससे मुझे एक बात याद आती है कि मेरी क्लास थी उसके बाद टेस्ट था तो मैंने ये बताया कि ऑलवेज व्हेन द एनर्जी इज मोर द स्टेबिलिटी विल बी लेस मैंने ये कहा और टेस्ट में ये वाला एम क्यों आया था कि व्हेन द एनर्जी इज मोर द स्टेबिलिटी विल बी लेस इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है वो इतना ज़्यादा स्टेबल होता है इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मतलब रेजोनेट स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसके साथ आप सिनेम देख सकते हैं या उसके साथ देख सकते हैं कि मोर इज इट्स एक्टिविटी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा इनस्टेबल होगा अनस्टेबल सॉरी होगा तो इनस्टेबिलिटी की तरफ वो ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि एक्टिविटी तो उसकी हो नहीं सकती क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेट स्ट्रक्चर्स रेजोनेट स्ट्रक्चर जब ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी वो ज्यादा होगी तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है लेसर इज इट्स एनर्जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है इफ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी एंड गैस कॉन्स्टेंट इज नॉन आपको क्या क्या दिया है देखिए बिल्कुल आपको हिंट उन्होंने दिया है कि टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी 
एंड गैस कॉन्स्टेंट आपको होता है कि गैस कॉन्स्टेंट आर है टेम्परेचर टी सॉरी टेम्परेचर टी पी प्रेशर पी डेंसिटी डी है वी कैन कैलकुलेट द मालिकुलर मैस ऑफ द गैस बाई द फार्मूला फार्मूला उन्होंने दिया है नीचे अब देखिए इसका मैंने एक छोटा सा निमोनिक बताया था आपको आई टू यू टू मेक ए टेबल ऑफ दॉरी ये तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो आया है मैंने इसका आपको मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने रट्ठा लगाया था डांस करते हुए डी रिमेंबर लाइक डेंसिटी इज इक्वल पी एम डिवाइड बाई आर टी तो ये उन्हीं क्वेश्चन में आता है जो मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था कि आप टेबल बनाएं तो टेबल जब बनाएंगे तो वन या टू एम सी आप कर सकते हैं डी रिमेंबर दिस तो दिस इज द सेम आई टोल यू टू मैक टेबल ऑफ द यूनिट साइन इक्वेजन वन ऑफ द एम सी क्यू विल मस्ट बी फ्रॉम दया तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एम सी क्यू है इस पेपर में कि वो आया था एंड कीप रिमेंबर दिस माई क्लास रिमाइंडर एंड आई टोल यू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन इन डायरेक्टली ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी दी वीकेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर प्रजेंट इन एन एच थ्री सी टू एच फाइव ओ एच एच टू सो फोर नन ऑफ दीज मलिकल हैज डिस्पर्शन फोर्सेज तो डी वाला हम हटाते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस है सबसे पहले वो तीन रह गई इसमें एच टू सो फोर सी टू एच फाइव ओ एच आपको पता है इन दोनों का इनका साइज बहुत बड़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इसलिए बी और सी को हम एलिमिनेट करते हैं और एक ऑप्शन है वो है एन एच थ्री तो एन एच थ्री लिक्विड है अच्छा ओके सो द आंसर इज ए द कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर एम सी क्यू नंबर थर्टी एट द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू वेपर्स एट नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज वेपरेशन वेपराइजेशन डिस्टिलेशन हाइड्रोशन मेरे ख्याल में हाइड्रेशन को हम हटाते हैं हाइड्रेशन एशन जब एंड में होता है तो मतलब एडिशन होता है ओ माय गॉड गुड़ गुड़ बाबा बार वेपराइजेशन उसको कहते हैं जब आप बॉईल करते हैं पानी को व्हेन यू बॉईल द वाटर एंड यू हैव द वेपर्स इस कार्ड वेपराइजेशन इसका मतलब इसको भी हम हटाते हैं हट के डिस्टिलेशन इज अ कम्प्लीट डिफरेंट प्रोसेस क्योंकि जब आप पानी रखते हैं वेपरेशन इज अ सर्फिस फिनमिना एफ बिफोर द बॉइलिंग तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन इंक्रीज होगी एंड इवापोरेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कैन डी रिमेंबर एंडोथर्मिक राइट और एक्सोथर्मिक हमेशा कूलिंग काज होती है ना ओके सो यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट बाई योर सेल्फ आई टोल यू टू मेनी टाइम्स इन द क्लास द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू वेपर इज इज इवापोरेशन येस द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन Question number thirty-nine says the lattice energy is used for the separation of ions in an ionic crystal. The compound with highest lattice energy among the following is KCl, MgO, Cl, HCO three hold twice, Li two O. Lattice energy. Kis ko kehte hain separation of ions in a इन एन आयनिक क्रिस्टल मतलब ये कि एक आयनिक क्रिस्टल है और उसके आयंस को आप सेपरेट करते हैं एक दूसरे से जुदा करते हैं अलहदा करते हैं उस एनर्जी को जो एनर्जी उसके लिए चाहिए उसको कहते हैं लेटिस एनर्जी अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है तो याद रखें यहाँ पर ये यह जो मैंने बताया था आपको कि आप हाईलाइट करें वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हर एम सी में जैसे हाइस्ट लेटिस एनर्जी आपको चाहिए तो ये हाइस्ट लाइटेस्ट लोवेस्ट मोर लेस इन नाट वगैरह ये सारे आप हाईलाइट करते जाइए हर एक एम सी क्यू में टीम सी क्यू सिम्पलेस्ट हो जाता है आप देखिए बाकी पूरी इंग्लिश जो आपको दी है या पूरी जुमले आपको दी है आपकी काम की नहीं है आपको सिर्फ बताना है हाइस्ट लाइटेस्ट एनर्जी नीचे में नीचे वालों में किस की है तो के सी एल एम क्यू सी ए एच सी ओ थ्री होल ट्वाइस एल आई टू ओ अब देखिए के सी एल को हम हटाते हैं क्योंकि प्लस वन माइनस वन है ये खत्म सी ए एच सी ओ थ्री होल ट्वाइस को बैठाते हैं खत्म दो रह गए हमारे साथ एम जी ओ और एल आई टू ओ अब क्वेश्चन ये है कि एम जी ओ और एल आई टू ओ में किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है और किसकी लेटिस एनर्जी कम है तो याद रखिए लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैटायन मतलब जो चार्ज ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी और जिसका साइज ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी उसकी आप बता सकते हैं मैंने आपको एक बताया था इसके बड़ी सिंपल Q डिवाइड बाई R मतलब कि साइज जितना ज़्यादा होगा लेटिस एनर्जी उतनी कमी उतनी कम होती जाएगी और चार्ज जितना ज़्यादा होता है तो अब देखिए आप हम आएंगे एम जी ओ और एल आई टू ओ तो एम जी पर चार्ज है प्लस टू और एल आई प्लस चार्ज है प्लस वन ओ ओ सेम है तो प्लस टू और माइनस टू तो इसका मतलब ये है कि लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा एम जी ओ की है कमिंग टूवर्ड्स 
MCQ number 14, uh, which is the most difficult and almost everyone is texting me about this MCQ to tell me which one is right and which one is wrong. Uh, the largest value of KCO for the reaction given below is 2H2 plus O2, 2H2O, Cl2 gives 2Cl, 2H gives you H2 and 2NH3 gives you nitrogen and hydrogen. Now, how do we decide that it is right? This option number C is the right one. Remember that when you have atoms, atoms, milk, and molecules, then the energy is the largest. So, this was the first series of the first four DMCQs. And uh, welcome to Eat in My Pocket. If you are not here, so you need to subscribe the channel and must share this with your friends and comment and tell me that what you like in this video and what you don't like in this video i'll appreciate this and must share with your friends okay and subscribe it uh how many classes should we here if you see one and mean first year and second year classes and the shuruki here tuition classes and we have uh, enough students but you can also join this class if you want to come in the group so we can do a special concession with we are going to just teach you with a special concession and I'm damn sure and you will learn to the best uh, if, if you didn't learn anything before leaving my class so never come to my class again I will tell you all and you will also tell me that if you are in my class you have live in my class and you thought that you didn't learn anything in the class you didn't learn anything Naya आपने कुछ नहीं सीखा आपने नया ट्रिक आपने नया कांसेप्ट या नई कोई बात नहीं सीखी तो बेशक आप मेरी क्लास में आएंगे ना आए ओके सो सी यू वेरी सून विद अ न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो इंशाल्लाह प्रे फॉर मी सी यू सून अल्लाह हाफिज़